கரெக்டா சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம வந்து சயின்ஸ் தாங்க நியூ புக்கோடைய டென்த் புக் சயின்ஸ் புக்கில் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் த்ரீ வந்து வெப்ப இயற்பியல் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப் அஸ்டன்ட் எக்ஸாம் வந்து வரப்போகுது அப்படின்றதால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இந்த டென்த்து வந்து எடுத்திருக்கோம் இதில் இருபத்தி மூணு யூனிட் இருக்கு இருபத்தி மூணு யூனிட்டுமே கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துறதா போகிறோம் லைன் பை லைனாக ஸோ அதையும் நம்ம அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணல ரெகுலராக இது பார்க்கல கூட சோசி சயின்ஸும் சேர்த்து பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டாப்பிக்கும் ஒரு நாலாயிரம் கொஸ்டின் அல்லது மூணாயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டினாவது பார்த்துணுங்க சரிங்களா நம்மளை தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் கூட வரக்கூடாது அப்படின்றதா தேடி கண்டுபிடிச்சி லைன் பை லைனாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா இது ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஆகுதா உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து சயின்ஸ் சார்கிட்ட நம்ம வாங்கி கொஷின் டைப் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்புறம் சோசி சயின்ஸ் சார்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதா முதல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா யூஸ் ஆகும் அப்படின் சொல்லுவேன் எக்ஸாம் இல்லை இப்போ தான் எல்லாம் லாக் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ எக்ஸாம் இல்லை அப்படின்னும் போது எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு போட்டி அதிகமாகிடும் அதை நான் வச்சுங்க எல்லாருமே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட இப்போ இப்போ வந்து புக்கு கொடுத்தா ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குற மாதிரி வீட்டில் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் தான் வந்து படிக்கணும் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ ஈஸியாக கொஸ்டின் கேட்டானே நான் தான் மறந்துபட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசினு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நிறைய நீங்களே சொல்லியிருப்பீங்க எல்லாம் ஓகே சார் ரொம்ப ஈஸியாக இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்பேன் நான் எதிர்பார்க்கல நான் டஃப்பாக நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய காரணங்கள் தோணும் அந்த காரணத்தெல்லாம் இந்த ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணுறது வழியை பாருங்க ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா யாருமே இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க டென்த்து புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சோசி சயின்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரத்தி அதாவது மூணாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் அப்படின்னும் போது இதை தாண்டி என்ன வரப்போகுது ஏதோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப இயற்பியல்ன்றோம் இதுலேயும் லைன் பை லைனாக பார்த்து கொடுத்துட்றோம் ஸோ இதை தாண்டி அதாவது தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் போதுங்க இதை தாண்டி வரத்து வராது அப்போ அந்த ஒரு சதவீதம் எங்கள் அதை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட் மட்டும் கொடுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா இல்லையா ஒன்று ரெண்டு தப்பாக இருக்குங்க அது ஒரு பெரிய விவாதமாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற வேலைகள் அதிகம் ஒரு கொஸ்டின் சின்னதாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி முந்நூறுன்னு போட்டிருக்கோம் அது வந்து நமக்கே தெரியுது ஸோ டிஎன்பிசியில் இருபது கொஸ்டின் வரைக்கும் தப்பு பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பெரிய ப்ராசஸ் சரிங்களா இந்த இந்த பிக் டைமில் வந்து நம்மளால் வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க சரிங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த கொரோனா போயிடுச்சு மொத்தமாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் சைடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எங்கள் சைடெலாம் ரொம்ப லாக் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சென்னை சைடு காஞ்சிபுரம் சைடெலாம் சரி ஓகே நிறைய பேச விரும்பல ஸோ இந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட் அதாவது இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணிங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணால் நம்ம போகிற வீடியோ உடன் கூட வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது டிஸ்லைக் பண்ணுறவங்க நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்காதவங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஈஸி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் குரூப்பில் சேர விரும்புகிறவங்க மின்னல் வேக கணிதம் அப்படின்றத டைப் டெலகிராம் ஆப்பில் போய் மின்ன மின்னல் வேக கணிதன் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனலில் இருந்து இந்த லோகோ போட்டு நம்ம சேனல் ஓப்பன் ஆகும் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்னடா உலர் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க சரி இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் முதல் வாட்டி இப்போ தான் இந்த சேனல் பார்க்குறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிடிஎஃப் இருக்கும் தயவு செஞ்சு அந்த பிடிஎஃப் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஆன்சர் கீ பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெறும் ஐம்பது கொஸ்டின் தான் இருக்குது இது அழகாக ஆஃப் ஏஜில் ஆஃப் பக்கம் மட்டும் எழுதி வச்சுங்க போதுமானது சரிங்களா ஸோ வாங்க ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம்
இந்த படம் டிஸ்பிளே ஆகலை அது இந்த படம் வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் பிடிஎஃபாக மாற்றும் போது டெலிட் ஆகிடுச்சு இருபத்தெட்டாவது கொஷினுக்கு உடனே வந்து என்னப்பா படத்தை காணுன்னு சொல்லாதீங்க அது பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆகிடுச்சு ஸோ நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் போடும்போது இந்த கொஷின் அதாவது அடுத்த டாபிக் எடுக்கும்போது அந்த கொஷினுக்கு மட்டும் நான் படம் வந்து என்ன படம்னு போட்டு காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் புது புக்லேயே நீங்கள் எடுத்தே பாருங்கள் ஸோ வெ வெப்பவியல் பற்றி ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும் லைன் பை லைனாக நீங்கள் படித்தே பாருங்களா ஏதாச்சும் கொஞ்சம் தான் வந்து இருக்கும் அதாவது ப்ராப்ளம் மேட்டிக் அதாவது விட்டுருப்போம் மீதி எல்லாம் லைன் பை லைனாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நவோ அதை தான் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வெப்ப இயற்பியலில் இருக்கிற டாப்பிக்கை இதை தாண்டி இல்லவே இல்லை இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஐம்பது தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பது தான் இருக்குது இதே நம்ம உயிரியல் டாப்பிக்லாம் எடுத்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு டெஸ்ட்லேயே முடிக்க முடியாது நூறில் இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி தான் லேப் ஸ்டண்ட் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க டிஎன்பிசி அப்புறம் டெட் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க பிஜி எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களாம் டென்த்து புக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அழகாக சின்னதாக ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம புக்கில் இருக்கத்தானே கொடுக்குறோம் சும்மா இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க தெரியாது புது புக்கில் இருக்கத்தான் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் 
நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க அது மறுபடியும் சொல்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது கூடவே கரண்ட் அஃபேரும் நம்ம டெய்லி டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறோம் அதையும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் பதினோரு நாள் இன்றைக்கி வரைக்குமே நம்ம கரண்ட் அஃபேர் டெய்லியுமே அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சி